Возможно, на лбу написано будет, я не знаю. Я не присматривался просто. Ушел. Когда табличка в киоске, ушел. Скоро вернусь. Если нет, скоро вернусь, то не вернется. Если написано, то вернется. Обычно это по состоянию момент смерти определяется. И некоторые мудрые люди могут определить по состоянию глаз момент смерти. О чем думал человек? Несколько братьев Боги Шилпрупада, я слышал, приходили к нему, когда он уже был на пороге ухода. И смотрели в глаза ему именно, сидели молча. Шилпрупада их, собственно, уже не видел тогда в это время. И ученики не знали, что с Прабхупадой, в каком он находится состоянии. Поэтому пришли духовные братья его, и как утренне смотрели в глаза, а потом сказали, он полностью в сознании Кришны сейчас. Ни о чем другом сейчас не может думать. Просто по состоянию глаз определяет. Эксперт. Мы тоже по состоянию глаз определяем, как человек общается с нами, о чем думает в это время. Хотя говорит одно, но в глазах, может быть, что-то другое увидим. И опыт есть такой. Ну, каждого в глазах есть правда какая-то. Есть другие симптомы, я слышал об этом. Если человек уходит в духовный мир, я рассказывал, то в это время должен прийти незнакомый браман в это место и спросить. Я слышал, что здесь кто-то ушел, умер. Если так случилось, это признак того, что человек ушел в духовный мир. Недавно так было в Риндаване. С одним преданным или преданной, я сейчас не помню. Он ушел, ушла. И в это время проходящий какой-то брама зашел, там двери были открыты. Говорит, а что здесь кто-то умер? Так спросил. Вся джай! Все, Кришна показал. Потому что нам трудно уследить, куда он ушел. Быстро все происходит. Пули, не знаю куда. Приятного не бывает неблагоприятного ухода. Не думайте, что благоприятно только сразу идти в духовный мир. Это, конечно, лучше всего. Но при этом всегда идет к Богу каким-то путем, своим неизведанным. Любой преданно идет дальше по этому пути. В этом направлении все уходит. Родственники тоже благо получают. Не такое большое, как практикующие преданные, но иногда очень большое, если за них молятся, думают, переживают преданные. Это, это трудно понять, если душа решает, если это ваша боль за родственника, а вы чистый преданный. Крис скажет, ну ладно, а что я могу сделать? А его тоже освободить нужно. Когда Тру Махарадж уже уходил, и смерть пришла и поставила голову, как последнюю ступеньку на его воздушный корабль в Айкунхе. И он уходил. О чем он вспомнил? Матери. Матери. Он вспомнил свою мать. И что он увидел? Что точно такой же корабль следом идет за ним с его матерью. Ну, эта болезнь сильно очистит человека еще. С моим отцом было что-то подобное. Мой отец тоже ел все подряд. И плюс ко всему еще был охотником. Убивал дичь. То есть такая карма не очень хорошая. Плохая карма. Но последние годы он был вегетарианцем. То есть паралич и все остальное. Он был на строгой диете. Лет 15 у него была аскеза, все регулирующие принципы. И мать ему читала диету в это время. Рассказывала обо мне. Он сидел, слушал, так голову кивал, но ничего не говорил. И он страдал все эти годы, как больной человек. 
столько лет он так страдал. Не выйти никуда, ну, немножко двигался, что-то сам мог делать, обычные вещи. Но я наблюдал, как он очищается. Это я видел. Я знал, что это просто очищение. Болезни, вот эти все несчастья, которые в конце жизни, они могут очистить человека от многих грехов. Махапрасад, да, это уже гарантия, говорится, человеческая форма жизни. Духовный мир, Пхама Вриндаван, да, через Пхама Вриндаван мы развиваем отношения с Кришной. У нас, у нас такая культура, мы говорим о Кришне, который приходил сюда, во Вриндаван, и об этих играх говорим. Мы терпим это как неизбежность. Что можно сделать с этим? Чаще всего ничего невозможно сделать с этим. Если как бы начальство, то, такое руководство, вы не можете ничего с этим сделать. Ну, спокойным тоном что-то может сказать, без революции. Это все, что можно сделать. Нет смысла поднимать революции в, данном, в этом случае с материалистами. Действуйте так. Если у вас есть возможность что-то изменить, меняйте. Если нет, терпите. То есть постепенно в мире накопится потенциал этой нравственно духовный, так сказать. Постепенно накапливается сейчас. И в какой-то момент многие из преданных смогут что-то изменить даже на своих работах. Потому что появится возможность влиять на эти вещи. Пока только возможности нет, чтобы мы могли изменить, вот скажем, руководство, улучшить его. Поэтому сейчас просто терпите, накапливайте потенциал. Но в какой-то момент этот потенциал накопится, и многие преды смогут это менять уже. Жизнь начнет меняться на самом деле. Им будут доверять посты хорошие преданным, в силу их качеств, скажем, квалификации особой. К ним будут прислушиваться больше и больше. Как мы видели объявление, и принимаем на работу честного бухгалтера. Они же хотят честного бухгалтера. А где взять честного бухгалтера, если он не преданный? Как он может быть честным бухгалтером, если он не преданный? Пока терпите, если не можете ничего изменить. Но если есть возможность вообще, если говорить о, о, как бы о политике мира сейчас, то большинство нужно гнать оттуда метлой вообще. Но нет никакой возможности. Мы должны терпеть все. Все люди просто терпят это. Они знают, что там много проблем. Но мы терпим, что, что мы сделаем. Не революцию же поднимать, не войну же начинать. Наша задача — духовные перемены. Мы сейчас накапливаем духовный потенциал. И в присутствии святых людей — эти грешники, они сами признают, что они грешники. Вот так все меняется вокруг. Как Кришна проявляется в других конфессиях и религиях? Ну, по-разному одевается там просто. Если православие, то он бороду отпускает такой. Крест одевает такой. Берет кадила и идет службу проводить. Ну, так, видимо. В мечетях, значит, халат какой-то, думаю, чурбан. Аллах Агар. Полет, видимо, другие мантры уже. Играет? Он же играет. Переодеваться, 
Почему? Потому что люди не могут его понять в такой форме, с флейтой, играющим, танцующим. Они ну, не серьезно, что это. Что это такое? Что за Бог такой? Но он же не открывает себя многим людям. Но он не открыт ни в христианстве, ни в исламе, не открыт, как Кришна. Намек только там дается, что как бы есть что-то такое запредельное. Царство Бога неизвестное где там вечный праздник, и что-то такое говорится намеком. И что он стоит в лотосе в Коране упоминается тоже. Кто-то нашел из преданных. Есть, есть такие моменты. Но полностью не открывается. Маскируется. Пришло. Он очень, очень умный, очень хитрый. Не хотите поклоняться Кришне, поклоняйтесь Аллаху, он говорит. Ну, он тоже Аллах, конечно же, но, но Кришне не будет поклоняться, а Аллаху будут. Когда душа проявляет свои качества, счастье это, — это реальность, о чем вы говорите, вот этот вкус, ручьи, да, это реальность. Но нельзя сказать, что это еще сам Кришна непосредственно, Сакшат вот непосредственно, потому что сам Кришна это уже и форма, и качество вместе все, и игры, и все, все характеристики. Так он полностью проявляется. Ну и все остальное, все на духовном пути проявления Кришны, безусловно. Особенно разум. И именно вот когда человек разум обретает, он обретает этот ручей. Вкус мы будем чувствовать от себя самого также. Свой собственный вкус. Ручи. А потом Кришна еще добавится к этому. Человек очищается сатвагу, он чувствует собственный вкус. Счастье собственной чистоты, от очищения. Вот как оно есть. Как описывается, когда Господь Вишну возлежит вот на этом ложе Анната Шиши. Благо там описывается. Вокруг него множество слуг. Лакшмиджи, там другие, также чистые преданные, там описывается, там большое окружение может быть. И они любят кланяться его стопам. Он лежит, стопы тоже лежат. Описывается вот их цвет, их нежное вот это вот лотосное состояние стоп. И ногти есть там тоже. Как драгоценные камни, они такие все сияющие. Вот когда преданные кланяются, они в отражениях там этих ногтей видят свои лица. И им очень нравится это. Поэтому не кланяются. Это вот вкус, связанный с Кришной уже. Когда вы видите себя как душу, это хорошо. Но когда вы видите еще это через Кришну, это еще лучше. Когда Кришна, он может отражать вашу красоту или восхищаться вашей красотой. Вот это уже связано с Кришной. Да, несомненно, это признак очищения. И, возможно, признак того, что пришла пора молиться за людей. Возможно, то и другое. Потому что многие на, на, на пороге уже ада, ада стоят. Больше и больше людей таких. Тяжелее становится обстоятельство. Я бы хотел задать продолжение вопроса от тех, вот, которых, возможно, банк не плодит. А, а не смогут такое быть, что они видят этот накапливающий потенциал, они могут применить на силу увидя. Они же тоже не будут. Что это будет им как бы альтернатива? Гнать метло, их никто не будет гнать метлой. Не, мы так говорим образно, что, ну как, так говорят надо про человека, тебя отсюда нужно гнать метлой. Хотя ее никто не выгоняет, но чтобы он знал об этом просто. Если мы выгоним всех метлой, кто там будет занимать место? Никто что-то не пойдет из честных людей, все равно. Все, такие же придут. И что их постоянно выметать метлой, и кто этим будет заниматься? Пусть там сидят они, берут свои взятки и так далее. Мы предоставляем все, должны предоставить им эту возможность, то, что они хотят. 
А они должны предоставить нам, нам духовно продвигаться. Вот и все. А почему не захотят? Им же это выгодно. Люди будут честны, хорошо работать, поддерживать их тоже. Им придется стать лучше тоже. Ну, взяток будет меньше, я согласен. Если все станут честны, взяток будет меньше или вообще не будет взяток. Будут, знаете, дары называться. Любовный обмен. Додати. Потому что люди благочестиво обязуют высшие как бы, классы заниматься благотворительностью. Иначе у них не будет престижа. Вот как это произойдет. Они же должны престиж иметь, поддержку. Вот и их обязуют заниматься благотворительностью. Закон, законы такие сдадут. Люди же тоже влияют на руководство. И всем вышестоящим классам предписано по закону, согласно законодательству, какой-то статье, мы выработаем, да? Благотворительность. Должны заботиться о бедных людях, о больных, об образовании, личные свои деньги, средства, проценты какие-то вкладывать туда. Личные какие-то проекты благотворительные осуществлять и отчитываться перед народом. И все, и люди будут их поддерживать. И давать даже хорошие взятки. Ну, в знак благодарности. Пожертвовать, чтобы они снова и снова использовали для благотворительных целей. Вот такое место они будут, они трансформируются. Они останутся материалистами, но более благочестивыми. Не так, что нужно их свергнуть там и новых мошенников туда запустить. Нет. Они постепенно будут меняться под влиянием как бы общества, будут меняться люди, улучшать тоже свои качества. Это тоже выгодно. Ну, хорошо. А вот сейчас на Украине кризис власти, но не только власти, но и людей, причем он так, они все не усугубляются, потому что оппозиция там захватывает, ну, захватывает такие вещи. Чем закончится, чем сердце успокоится в Украине? Сейчас мы погадаем. Посмотрим. Украина, так. В Украине только все начинается. Вы не знали об этом? Там только все начинается. Украина без России, она запутается. Поэтому нам нужно торопиться в этих регионах что-то делать. Многие страны запутаны. Потому что непонятно, не та сторона, не другая сторона. Между двух огней сейчас Украина находится. Между Россией и между Европой. Как бы родство славянское с Россией, но выгоднее Европа. И вот не знают, что делать. Это можно понять. Как только в России все больше и больше будет образовываться вот эта вот духовность, многие спасутся через это очень быстро. Будут не бояться принимать решения, государства начнут меняться. К лучшему все будет. Большинство людей ждет именно этого, когда же изменится в целом общество, руководство и в целом как бы, направление руководства. И они примыкают с удовольствием как бы, к духовной практике, вот они благоволят многие. Да? Кто против регулирующих принципов? Видели таких людей? Почти никто. Ну, пока их не касается, конечно, но в целом они хорошо благоставляют все. И честность, и любовь, ну все, это проникает, убеждает, безусловно. Но они ждут, когда вот это начнут делать другие. другие. Я не дурак, чтобы с меня начинать, хорошо? Но с других можно начать. Я посмотрю, если это как-то получается, я несомненно примкну к этому. Большинство людей так и вы, их 90% таких. Приходит сейчас создание Кришны тому, кому уже нечего терять. В основном. Дошли до точки и все. В основном. Такие сейчас приходят. Но интересуются и высокопоставленные люди, но не приходят, потому что они до точки не дошли еще. У них все впереди кризис. Они надеются, что у них не будет кризиса, они могут сочетать свой материальный успех как-то с своим личным духовным ростом, как бы не меняя ничего, так в тайне они так это в сердце это принимают. Многие люди читают Святое Имя. Ко мне написал письмо недавно один преданный, говорит, человек, который говорит, по, по радио услышал, нет, кассету какую-то, диск ему подарили, где-то он нашел, не знаю, с лекциями. 
наши там лекции были преданных, он послушал и стал повторять, что нас кругов мантры соблюдать в принципе. Не общаясь с преданным, несколько лет уже так практикует. И сколько таких мы не знаем. Жириновский уже все, да. Принял регулирующие принципы. Муж, как бы от него мы не ожидали, правда? А на самом деле ведь оказался таким интересным человеком, открытым. Ну, он как бы скандальный, но он открытый. Он всем понятный. Жириновский, а, понятно, с ним все просто, он так честно, все открыто. Эти все, все уме на языке. Вот он сейчас говорит о регулирующих принципах. А кто еще, не Жириновский, мог бы сказать все это вообще? Ведь он тоже оказался очень нужен там. Мы его сразу стали уважать, правда? Это же разум. Все к нему не серьезно относились, он, но ну, видите, какой оказался. Своим однопартийцам запретил заниматься сексом вообще. И раз в квартал, все. Все, контроль жесткий. Это партия, все что вы хотите. Отчитываются за каждый поступок. Сколько секса в квартал, где отчитываются, а что ты пишут? Не пьют там, ни мясо не едят уже, все, практически все наши принципы вводят туда, в свою партию. Так что примыкайте, ЛДПР. А, мы уже в ЛДПР с вами, слушай, мы уже следуем. Наш лидер Жириновский, оказывается. Ну, я лично рад, что такие вообще вот перемены есть. Раньше вы боялись, потому что он хотел как бы захватить Индию, там такие как бы слова говорил, не то, что он хотел, но говорил такие слова. Поэтому люди боялись, думали, только не Жириновский, он точно войну там устроит какую-то. Но у него война не получилась, революция на материальную, он духовную революцию делает. В общем, наш человек оказался. Мотивы непонятные. Он знает, что если четыре принципа выдвинуть, все весь искон присоединится. Это его мотив, его партия сразу увеличится. В не так много преданных. Сейчас все уже говорят об этих принципах в обществе. Сейчас управляет Россией Тарсунов. Олегинадич. Его слушают не Путина, а его слушают все. А Жириновский понял это. И он выдвинул тоже принципы, и все присоединятся в ЛДПР, все понятно. Ну, Хороший да, план. А что потом? Не, я не знаю мотивы, но похоже, что он что-то хочет улучшить на самом деле. У него есть какие-то и хорошие мотивы у каждого из них. Что-то есть хорошее, хотя каждый человек запутан в этом. Но каждый человек душа все равно же. Ну, кто его знает ближе, Глубоко, я скажу, что у него это имидж, как клоун. А вообще-то очень образованный человек. Я думаю, да. Я думаю, да. Просто внешне, как бы, темперамент такой у него. Ну, да, да, да. Ну, им всегда интересуется. Ну, да. Это интересно, что он всегда скажет что-то, ну, не скрывает. Ну, да, он не скрывает да. ничего, у него такой двойственности особо нет, как у других политиков. Он более открытый человек, скажем. Ведь мы как прославляем за четыре принципа. Сразу нашли все хорошие качества у него. Может, ну и мантру повторяет, но просто не говорит об этом. Вот двойственность в чем. А ему книги? Кто? Не дай коруна пробуду. Не дай коруна? Он спас его, все ясно. Не дай коруна. Так он оттуда узнал о четырех принципах, ребят, Тарсунова. Ну, я думаю, это всюду понемножку. Все же Тарсунова слушают. Все. И православные сейчас слушают его, и управление слушает его, потому что у него сотни тысяч последователей в России. Ну так что все приходят, скончались нет и нового пути, нет и нового пути. А если такая личность примет у нас ну как? Помощники духовных лидеров, он тогда сможет поменять вещи? Ну, видите, поменять-то может человек, как бы при, при желании, все он может сделать. Но поскольку у них есть своя ответственность, своя среда, в той среде они не могут быстро все это сделать. Там свои отношения, свои препятствия есть. Мы не ожидаем вообще это от них сейчас. Даже не ждем, не думаем об этом. Мы вот сейчас проповедуем вширь. Вот, вот. Люди должны знать об этом. И люди все изменят. 
изменит политику люди, изменит экономику. Четыре принципа все изменит. Постепенно все эти виноводочные потеряют силу, потому что люди будут меньше и меньше пользоваться этим. Табак, вино, водка, меньше, меньше, меньше. Люди будут к дорогу жить, склоняться больше. Также эти аптечные, фармацевтические дела тоже постепенно они отойдут в сторону. Что образ жизни изменится, оздоровление будет на лицо. Йога, сейчас йога люди занимаются. Революция вот такого рода будет. И вышестоящим придется тоже меняться. Необходимо это будет менять какие-то законы, правила, этику отношения. И вот пример уже Жириновский, он меняется, например. И не только. Если Назарбаев опирается на Упанишады иногда, когда говорит что-то, тоже есть перемены, не так. Если Путин тоже говорит, я, я Кришнаит иногда в шутку говорит. Ну как вы слышали это? Шутка. Медведев йогой занимается, вегетарианец. Когда такое было? Еще совсем недавно был Ельцин. Ну, очень интересный человек. Но он был, поскольку честным, он доложил дорогу Путину, так говорят. Ну, то есть сыграл свою роль определенную для России. Горбачев первые общественные перемены такие внес, за что его все ругают, на самом деле. Ну, беспредел после этого же начался, это гласность, все остальное. Но, тем не менее, все благодаря этому быстро изменилось, без войны. Без революции какой-то, вот все это внутри перебродило, так вот тяжело. То есть планы, когда Горбачев пришел в Бенгальцев, все сказали, о, все, Россия спасена. Гоур Бачо. Гоур это, Гауранга, Бачо спаси, значит. Все говорят, Гоур Бачо, Гоур Бачо, Гауранга спаси, Гауранга спаси. Все, говорит, Россия спасена, они сразу сказали, Гоур Бачо. Да, как-то раз он говорил об этом. Поскольку Сара Назарбаева, она интересуется ведической культурой давно уже, она же водит здесь науку самосознания в школах. Вот, пожалуйста, где такой еще в Казахстане есть? Тоже это серьезный перемен. Одно время они обращались к преданным Сара Назарбаева, чтобы мы составили, помогли учебник по ведической культуре. Но преданно еще тогда, это было раньше, не такой учебник составили, что напугали всех. Ну что, только Хари Кришна, и ну что, в школу это невозможно было применить. Это Будда, видимо, повторил после Мазербаева. Уже трудно разобраться, видите? Скоро все будут говорить истину, подписываться тоже. Все подпишутся под истину. Ну, почему он уже не шут? Я не думаю, что он шут. Шут — это очень умный человек должен быть, который ходит по лезвию бритвы, такой интеллект тонкий у него, и именно при помощи юмора ему удается говорить правду. Тем высокопоставленным, которым трудно сказать правду, в принципе, опасно, что у него власть и там такое состояние ума. Шут это можно делать. Когда, вот, скажем, накаляется политика между вот, при дворах, при дворцах, там, интриги какие-то, мысли двойные у всех, ну, тогда шут приходит. И все это читает вслух в шутках, при баутках, издевается над каждым. И никто не может его наказать, потому что он про всех правду знает, не только про одного, про всех. Или еще были блаженные, блаженные, но ну, в основном на Руси, потому что не отмечается больше нигде в истории, что блаженные были в каких-то других регионах. На Руси их больше знаю, в других местах нет. И они тоже говорили правду царям прилюдно. Как Василий Блаженный точно с Грозным разговаривал. Он называл его, знаете, как Ивашка. И он все знал, что ты делал. Что он загубил ту душу или другую душу. Ивашка. Не Иван там Грозный, Ивашка. И он был блаженным от Бога, как бы люди понимали его. 
толпа, она любила, защищала его, и Грозный не мог руки поднять. Нет. Когда он гневался на Блаженного, он убивал других людей, рядом стоящих несколько человек, успокаивался и уходил. Но его никогда не трогал. То есть такие были моменты. Это царская наука, так скажем. Сейчас можно сделать, в России однажды сделали, очень, очень хороший был момент такой проповеднический, сделали петрушку. В России помните петрушку? На рынках этот человек такой одевает, как это, балахон на себя, и там петрушка на руке. И он говорит правду, петрушка рассказывает. Нет, я ничего не могу, петрушка рассказывает. Стихами, там, прибаутками, шутками, правду какую-то говорит петрушка. Откуда ты это услышал? Петрушка сказал. Вот так в России делали такие вещи. И насказательно также могли говорить о том, что происходит там наверху, или что правда, что неправда. Культура была такая. При царских управлениях это необходимо. Сейчас демократия в основном, так или иначе. Хоть есть управляющие люди себе на уме сами, за царя никто не пойдет отдавать жизнь. Сейчас нет такого настроения у людей. То есть в ведической культуре тоже были шуты? Шуты, да, обязательно. Гопал Бан, известный шут был царский. Очень много историй, притча о нем написано, анекдотов. Когда он злил царя своей правдой или юмором острым, когда критиковал его. Тогда царь спрашивал, ну какая разница между тобой и ослом? Царь говорил ему. А разница в этом в Индии это расстояние также значит. Гопалбан отвечал, разница между мной и ослом пять шагов. Ну так они общались. Это смешило царя одновременно, поэтому не мог наказать. Это юмор. Пропа говорит, что юмор необходим в этих вот верхах для того, чтобы вот эту двойственность, интриги все эти как-то разогнать, рассеять, простоту внести. Даже на GBC есть момент юмора, время, момент юмора, все слушают, там есть преданность, специально готовят юмор, анекдоты какие-то в сознании Кришны. Я вам сейчас расскажу анекдоты не в сознании Кришны. Трансцендентный абсолютно анекдот. Рассказал мне Матхупати его, а ему его жена. Вот. На Матхупати она к нему подошла, говорит, я тебе сейчас хочешь говорит, анекдот расскажу. Он говорит, я знаю, наверное, такое рассказывает, что не в сознании Кришны. Говорит, вообще я в сознании Кришны внутри нет. Говорит, в полном сознании Кришны. Все, обещаю. Ну давай, тогда слушаю. Корова лезет на березу. Это только начало. Это цена на березу, значит, лезет, а там ворона сидит. И говорит, корова, ну и глупая же ты. Зачем ты лезешь на березу? Она говорит, как зачем ворона? Сама ты глупая. За яблоками. Еще одна большая глупость коровы. Но яблоки же не растут на березе. А я с собой несу. Ну, он говорит, вот пати обиделся, говорит, ну и что, где тут сознание Кришны вообще? Вот мне обещала в мае сейчас это какие-то юмор. Говорит, а яблоки были все предложены. У нас класс баги в этом сегодня какой. Сегодня о политике заговорили, поэтому. Говорят, что когда умирает человек, и потом часто говорят, что родственники приходят на сне, это действительно что-то помогают или что-то предупреждают. Это действительно происходит или это все-таки формально? То есть как это вообще происходит? Кто приходит на сне? Кто на самом деле приходит? Похоже, преданные не понимают, что такое параматма, что такое милость Кришны. Параматма означает, что ребенок хочет есть, и мать немедленно кормит его. Это означает параматма. Должны понять, что такое параматма. 
Он сам ничего не делает. Но все делается только с его санкцией, с его милостью. Чтобы вырастить ребенка, нужна мать. А что такое мать? Это проявление параматмы. Вы не объясните по-другому привязанность ребенка к матери и матери к ребенку. Ни один биолог этого не может объяснить, ученый. Никто не знает, почему эта связь существует, родственная, там, супружеская. Никто не знает об этом. Все это в область инстинктов сталкивают, необъяснимого. Назвали им словом инстинкты. Объяснений нет. Это параматно делается. Также, если вы о ком-то беспокоитесь, параматма тоже знает об этом беспокойстве. Если вы искренне за кого-то молитесь, параматма этим удовлетворена, она может помочь тому человеку. Через нее это происходит. Не вы же это делаете, вы просто беспокоитесь. А человек получает благо. Это параматма. Так же гуру ученик не служит Кришне, не беспокоится о своих учениках. Параматма знает, что он беспокоится. И устраивает все необходимое, чтобы ученики были в сознании Кришны. Это парамат. Не так, что у гуру тысячи глаз, тысячу рук, он спит двумя глазами, двумя, он еще смотрит туда, еще за учениками наблюдает, еще там решение принимает. Парамат это делает. У него тысячи глаз и тысячу рук. А вот э, в Исландии там произошла как бы тихая революция называется, да? Или революция? Где? Исландия. Исландия. Сейчас? Ну да, какое-то время назад, но совсем недавно это было. Ну то есть они, не знаю, отказались от Евросоюза, отказались от того, что банки сбирали кредиты. Ну то есть они взяли, сделали народный референдум, то есть они власть свои руки взяли. То есть получается, что это ну, мечта многих стран. То есть они смогли это сделать, ну, не знаю, почему, благодаря чему у них это получилось. То есть они вот этих плохих, этих, которых надо гнать, они их согнали реально. Угу. То есть получается, реально можно от таких людей... Как бы... Любая материальная власть придет упадок. Какое-то время будет лучше. Потому что материальное желание усилится. Так же будет. Пока сердце не очистится, невозможно это изменить. Убить дракона невозможно. Тот, кто убивает дракона, сам становится драконом. Вот. Ловушка в этом. Эти революции, перемены, да, иногда лучше для кого-то, лучше какое-то время, а потом то же самое. И еще хуже, потому что насилие совершалось. Карма добавляется, добавляется, добавляется. Ну, мы не обольщаемся на этот счет. Мы не занимаемся материальными революциями, мы занимаемся просвещением людей. Всех это касается. И тех плохих людей, которые называют у власти, и тех плохих людей, которые не у власти, и тех хороших у власти, и тех, которые хорошие не у власти. Всех касается просвещения, нужно всем. Мы не делим людей в этом смысле слова. А вот говорить людям то, что говорит Кришна, это будет то же самое, что говорить... То есть не говорить что-то от Кришны, но говорить то, что Он от Него. Да, говорите и подписывайте свое имя потом. Если не так, где вы услышали, но ну, есть источники, да, если хотите, я покажу. Если скажут, откуда у вас такие знания? А, ну есть источники, да, изучаю. Есть учитель, так скажем. Они заинтересуются, а где же эти источники, покажите.